इस वीडियो में हम इंडक्टिव रीजनिंग को यूज करेंगे और कंक्लूड करेंगे कि जो हमें स्टेटमेंट गिवन है ये ट्रू है या फॉल्स है तो पहला स्टेटमेंट है द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स इज एन इवन नंबर अब हमने इंडक्टिव रीजनिंग को यूज करना है टू चेक ये स्टेटमेंट करेक्ट है या ये रॉन्ग है तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा हुआ कि आपके पास इवन नंबर्स होने चाहिए टू तो अगर हम कहें कि हमारे पास जो फर्स्ट इवन नंबर है अगर हम उसको इवन से रिप्रेजेंट करें और सेकंड वाले को ई टू से रिप्रेजेंट करें ठीक है तो वो कह रहा है कि अगर हम ई वन और ई टू को ऐड करें इनका आंसर भी क्या होना चाहिए कोई इवन नंबर ही होना चाहिए अब हम डिफरेंट पर्टिकुलर एग्जांपल्स देंगे और उनसे डिसाइड करेंगे कंक्लूजन फॉर इंस्टेंस हमारे पास ई वन टू है और ई टू हमारे पास सिक्स है दोनों क्या है इवन नंबर्स हैं जब इन दोनों को ऐड किया आंसर क्या आ गया एट तो वो भी क्या है इवन नंबर है इसी तरह अगेन इवन को अगर हम कहें कि हमारे पास सिक्सटीन है ई टू का अगर हम कहें कि ये फोर है दोनों इवन नंबर से इनको ऐड किया आंसर क्या आ गया ट्वेंटी ये भी क्या है एक इवन नंबर है इसी तरह अगर हम टेन और थर्टी फोर को लें आंसर आएगा फोर्टी फोर इवन कोई से भी इवन नंबर से फोर्टी प्लस ट्वेल्व फिफ्टी टू अगेन इवन नंबर सो बाय इन डू बाय इंडक्टिव रीजनिंग हमारे पास जब हम जब किसी भी दो इवन नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है वो भी इवन नंबर आता है तो बाय इंडक्टिव रीजनिंग दी सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज एन इवन नंबर एंड दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है इफ अ नंबर विथ थ्री और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय फोर then the number formed by the last two digits of the number is divisible by 4 iska matlab hai ki aap aapke paas agar koi number hai 296 ye three digits ka hai kitne digit ka hai 1 2 3 ye three digits ka hai ya agar aapke paas koi four digits ka number ho 9 2 4 ab ye kitne digits ka hai four digits ka hai तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो लास्ट टू डिजिट से जो नंबर बनता है अब इस वाले के लास्ट टू डिजिट्स कौन से हैं नाइन और सिक्स और इसके लास्ट टू डिजिट कौन डिजिट्स कौन से हैं टू एंड फोर तो क्वेश्चन में कहा गया कि अगर ये डिविजिबल बाय फोर है तो इसके जो लास्ट टू डिजिट्स जो नंबर बनेगा वो भी क्या होगा डिविजिबल बाय फोर होगा इसी तरह अगर ये फोर डिजिट्स वाला डिविजिबल बाय फोर है तो इसके जो लास्ट डिजिट्स है वो भी डिविजिबल बाय फोर होगा दैट मीन्स उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा ये तो मैंने वैसे नंबर लिए हैं अब मैं डिविजिबल नंबर्स ले लेता हूँ पर इस करें हमारे पास थ्री डिजिट्स का नंबर है फोर 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 जो कि कम्प्लीटली डिविजिबल बाय फोर है वन 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 से आ जाएगा अब इसके लास्ट टू डिजिट्स कौन से हैं ये तो फोर्टी फोर को देखें वो भी डिविजिबल बाय फोर है इसी तरह नेक्स्ट में कोई थ्री डिजिट्स का नंबर ले लेता हूँ एट वन टू ये कम्प्लीटली डिविजिबल बाय फोर है टू जीरो थ्री अब इसको डिवाइड कर सकते हैं अब इसके लास्ट डिजिट्स में कौन है वन एंड टू है अब वन टू से जो नंबर बन रहा है वो भी क्या है 
कम्प्लीटली डिविजल बाई फोर है इसी तरह मैं फोर डिजिट्स का नंबर ले लेता हूँ वन टू टू एंड फोर इसको अगर हम फोर पे ये कम्प्लीटली डिविजल है थ्री जीरो एट ठीक है अब इसके लास्ट डिजिट्स कौन से हैं टू डिजिट्स टू फोर है तो अगर टू फोर को हम फोर से डिवाइड करें तब भी आंसर क्या आता है ये कम्प्लीटली डिविजल है लास्ट वन इज एट टेन ये डिविजल बाय फोर है टू फाइव एंड सेवन अब इसके लास्ट डिजिट्स दो डिजिट्स कौन से है टू एंड एट टू एंड एट से जो नंबर बन रहा है वो भी क्या है कम्प्लीटली डिविजल बाय फोर है तो ये सेंटेंस भी क्या है ये भी स्टेटमेंट भी क्या है करेक्ट है कि अगर आपके पास टू या थ्री थ्री या फोर डिजिट्स का नंबर हो जो डिविजल बाय फोर हो तो उनके जो लास्ट टू डिजिट्स होंगे उससे जो भी नंबर बनता है वो भी क्या होगा डिविजल बाय फोर होगा तो हमने इंडक्टिव रीजनिंग से शो कर दिया एक ये हो गया एक ये फोर डिजिट्स वाला फिर ये थ्री डिजिट्स वाला फिर ये फोर डिजिट्स वाला ये जो स्टेटमेंट है इसमें कहते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ एन ऑड इंटीजर एन एन इवन इंटीजर इज ऑलवेज एन इवन इंटीजर सबसे पहले तो हमारे पास इंटीजर्स का मैं पता है कि डॉट 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 माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री एंड सोन ये हमारे पास क्या है इंटीजर्स है अब ऑड इंटीजर्स को अगर हम ओ आई से रिप्रेजेंट करें तो ऑड इंटीजर्स कौन से होते हैं माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस वन जीरो नहीं है वन थ्री फाइव एंड सोन ये हमारे पास ऑड इंटीजर्स है वो कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एन ऑड इंटीजर एन एन इवन इंटीजर अब इवन हमारे पास कौन से होंगे अगर उसको भी हम इंटीजर्स को लिख दें तो वह डॉट 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 माइनस सिक्स माइनस फोर माइनस टू टू फोर सिक्स एंड सोन ठीक है तो अब हम एक और और एक इवन ले लेते हैं वो कह रहे हैं कि जब आपके पास एक ऑड इंटीजर हो और एक इवन इंटीजर हो तो उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा एक इवन नंबर होगा अब देख लेते हैं हम कह देते हैं कि हमारे पास इवन हम ले लेते हैं सिक्स और ऑड नंबर हम ले लेते हैं इंटीजर फाइव तो ऑड नंबर और इवन नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा फाइव इंटू सिक्स इज थर्टी आप देख सकते हैं कि ये क्या है इवन नंबर है इसी तरह अगर हम दूसरा नंबर लें इवन टू और ऑड नंबर लें हम इलेवन तो इलेवन इंटू टू इज ट्वेंटी टू ये भी क्या हो गया इवन नंबर हो गया इसी तरह अगर हम इवन नंबर टेन लें और ऑड इंटीजर थ्री ए थ्री होगा माइनस थ्री ले लें देखिए माइनस थ्री इंटू टेन इज माइनस थर्टी ये भी क्या है इवन नंबर है इसी तरह हम फोर्थ एक ट्राई करते हैं उसके बाद हम अगर हम ई फोर को एट ले लें और ओ फोर को माइनस सेवन ले लें तो माइनस सेवन इंटू अब ये माइनस भी ले सकते हैं माइनस एट इज और माइनस माइनस बिकम्स प्लस फिफ्टी सिक्स तो ये भी क्या है इवन है तो ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारे पास करेक्ट है कि ऑड इंटीजर और इवन इंटीजर को जब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर क्या आएगा इवन नंबर आएगा इस स्टेटमेंट में कहते हैं कि द क्यूब ऑफ एन ऑड इंटीजर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर और ऑड इंटीजर हमें पता है कि वो कौन सा डॉट 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 थ्री वन सॉरी माइनस थ्री माइनस वन वन थ्री फाइव एंड सोन अब अगर हम माइनस थ्री से रहें तो माइनस थ्री का क्यूब 
है माइनस ट्वेंटी सेवन क्या है ऑड नंबर है माइनस वन का क्यूब इज माइनस वन देन ऑड नंबर इसी तरह वन का क्यूब इज अगेन वन दैट्स आल्सो एन ऑड नंबर इसी तरह थ्री का क्यूब इज प्लस ट्वेंटी सेवन ऑड नंबर इसी तरह फाइव का क्यूब इज वन ट्वेंटी फाइव इज आल्सो एन ऑड नंबर तो बाय इंडक्टिव रीजनिंग ये स्टेटमेंट भी क्या है करेक्ट अब इस क्वेश्चन में कहते हैं कि आपने ये प्रोसीजर करना है और बताना है कि ये प्रोसीजर प्रोसीजर क्या है कि पिक एनी नंबर मल्टीप्लाई दिस बाय सिक्स एड एट टू द प्रोडक्ट डिवाइड द सम बाय टू सब्ट्रैक्ट फोर फ्रॉम दिस क्वेश्चन एंड द रिजल्टिंग नंबर इज ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर हमें दो तीन एग्जाम्पल्स क्वेश्चन पे वो नंबर पे करते हैं चेक करते हैं कि ये ट्रू आता है कि नहीं आता तो फर्ज करते हैं हमने नंबर चूज किया फाइव अब इसके साथ हम क्या कर देते हैं सिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो थर्टी आ गया अब वो कह रहा है कि इस प्रोडक्ट में से आप क्या करो एट इसके साथ ऐड कर दो अब उन्होंने इसके साथ ऐड को ऐड कर दिया और कहते हैं सम ये जो सम आया हुआ है थर्टी एट इसको क्या करो डिवाइड कर दो बाय टू अगर हम इसको टू से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाता है आंसर नाइनटीन और फिर कहते हैं कि सब्ट्रैक्ट फोर फ्रॉम एट अब जब इसमें से फोर माइनस किया तो आंसर क्या आएगा फिफ्टीन लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो रिजल्टिंग नंबर है इज ट्वाइस दी ओरिजिनल नंबर यहाँ पे देखिए ये फिफ्टीन है और फाइव क्या ओरिजिनल नंबर है उसका ट्वाइस क्या होगा टेन तो ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल नंबर फाइव इज टेन यहाँ पे क्या आया हुआ है इस प्रोसीजर से हमारे पास क्या आंसर आ गया 15 तो 10 इज नॉट इक्व टू फिफ्टीन तो ये स्टेटमेंट क्या है आई इंडक्टिव रीजिंग इट्स रॉन्ग ओरिजिनल नंबर का ट्वाइस नहीं आता हमारे पास रिजल्ट आता है वो क्या आता है 15 विच इज थ्री टाइम्स ओरिजिनल नंबर फाइव टाइम्स थ्री ये कहते हैं कि ट्वाइस आना चाहिए तो इसलिए स्टेटमेंट क्या है रॉन्ग है आपके पास कोई एक भी तरह की इंफॉर्मेशन आ जाए तो आप वहां से कह दें कि ये स्टेटमेंट क्या है रॉन्ग है अगेन सिमिलर पैटर्न से एग्जांपल है कोई भी एक नंबर चूज कर लें फॉर एक्सपर मैंने फाइव ले लिया उसको आप मल्टीप्लाई करें बाय एट तो फाइव को आप एट से मल्टीप्लाई कर दें फिर कहते हैं कि सब फ्रॉम फोर फ्रॉम एट अब इसमें से फोर माइनस कर दें थर्टी आ गया डिवाइड द डिफरेंस बाय फोर अब इसको आप फोर से डिवाइड कर दें और अब इसमें वन ऐड कर दें तो आंसर इज टेन और यहाँ पे आपको क्या कह रहे हैं कि रिजल्टिंग नंबर इज ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर देखिए ओरिजिनल नंबर फाइव था टेन क्या है फाइव का ट्वाइस तो पहला एक एग्जांपल था हमने शो कर दिया अब दूसरा थ्री से ट्राई करते हैं तो थ्री टाइम्स एड करेंगे 24, 24 में से हम 4 माइनस करेंगे प्रोसीजर हम वही कर रहे हैं 20, 20 को 4 से डिवाइड कर देते हैं 5 और उसमें से 1 ऐड कर देते हैं तो आंसर इज 6। तो देखिए 6 क्या है 3 का ओरिजिनल नंबर का ट्वाइस है इस पर भी ठीक हो गया अब एक और नंबर ट्राई करते हैं इसके बाद फिर हम कंक्लूड कर देंगे उसको हम ऐड से मल्टीप्लाई कर देते हैं एटी अब उसमें से फोर माइनस कर देते हैं एटी फोर अब एटी फोर को फोर पर डिवाइड कर देते हैं ट्वेंटी वन अब ट्वेंटी वन में वन ऐड कर देते हैं ट्वेंटी टू देखिए ओरिजिनल नंबर क्या था इलेवन इलेवन का ट्वाइस या टू टाइम्स क्या है ट्वेंटी टू तो ये भी करेक्ट है इसीलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि जब सारा प्रोसीजर करने के बाद जो नंबर आता है वो क्या है ट्वाइस है दरिजिनल नंबर